আসসালামু আলাইকুম রিসেপ্টরের এই ব্যতিক্রম আয়োজনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর পূর্বের ক্লাসে আমি ক্লোজ এবং ফ্রেজ এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং অর্থাৎ তোমাদেরকে আমি ক্লোজ এবং ফ্রেজের পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা করেছি আজকে যে বিষয়টি উপরে আমি ক্লাস নেব দেখো সেটি হচ্ছে ক্লোজ এন্ড ইটস ক্লাসিফিকেশনস অর্থাৎ ক্লোজ কয় প্রকার সেই বিষয় নিয়ে সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা হবে তাহলে চলো আমরা ক্লাসটি শুরু করি দেখো আমরা জানি ক্লোজ হচ্ছে তিন প্রকার প্রিন্সিপাল ক্লোজ সাবনেট ক্লোজ কোঅর্ডিনেট ক্লোজ এর আগের ক্লাসে আমি কি দেখিয়েছি আগের ক্লাসে দেখিয়েছি ক্লোজের সংজ্ঞাটা ক্লোজ কাকে বলে ক্লোজ হচ্ছে একটা বৃহত্তর বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ মনে করো এটা একটা বড় বাক্য এই বাক্যে দেখো মাঝখানে একটা কমা আছে তাই না তাহলে এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ তাহলে দুই অংশে দুটা ক্লোজ ক্লোজের শর্ত হচ্ছে একটা বৃহত্তর বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ যেখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফিনিয়ট ভার্ব থাকবে প্রথম কথা হচ্ছে একটা বড় বাক্যের ক্ষুদ্র অংশ হইতে হবে এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ তার মানে কি এটা একটা ক্লোজ তোমরা ধরে নাও এটা একটা ক্লোজ আর এটা একটা ক্লোজ যেহেতু দুটা দুটি অংশ এখন শুধু তো অংশ হলে হবে না সেখানে অবশ্যই কি থাকতে হবে একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে একটা ফিনের ভার্ব থাকতে হবে তাহলে এই যে দেখো এখানে ইউ সাবজেক্ট ওয়ার্ড ফিনের ভার্ব এখানে ইউ সাবজেক্ট উইল প্রসপার হচ্ছে ফিনের ভার্ব তাহলে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ফিনেট ভার্ব আছে এখানে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ফিনেট ভার্ব আছে তার মানে এটা একটা ক্লোজ এটা একটা ক্লোজ তাই তো এখন দেখো ক্লোজ আমি একটু আগে বললাম যে তিন প্রকার প্রিন্সিপাল ক্লোজ সাবোর্ডিনেট ক্লোজ কোঅর্ডিনেট ক্লোজ আজকে আমি প্রিন্সিপাল এবং সাবোর্ডিনেট আলোচনা করব কোঅর্ডিনেট আমাদের তো যাচ্ছি না দেখো প্রিন্সিপাল ক্লোজ কি যে ক্লোজ স্বাধীনভাবে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে এই জন্য প্রিন্সিপাল ক্লোজ কে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর সাবোরেট ক্লোজ কি যে ক্লোজের অর্থ প্রকাশ করার জন্য প্রিন্সিপাল ক্লোজের উপর নির্ভরশীল হইতে হয় সেটা হচ্ছে সাবোরেট ক্লোজ এই কারণে সাবোরেট ক্লোজকে বলা হয় কি ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ নির্ভরশীল ক্লোজ এটা হচ্ছে স্বাধীন ক্লোজ নিজে নিজের অর্থ প্রকাশ করে এটা হচ্ছে পরাধীন ক্লোজ অন্য ক্লোজের উপরে নির্ভরশীল থাকে এই জন্য এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এটা হচ্ছে কি ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ দেখো মনে করো ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ এই অংশ থেকে যদি আমি ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ এই অংশটুকু বাদ দিই ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ এই অংশটুকু বাদ দিই তাহলে কি শুধু ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড দিয়ে সেন্টেন্স এর অর্থ সম্পূর্ণ হবে না হবে না কিন্তু শুধু ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড অর্থ কি যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো কথা কি শেষ কথা কিন্তু শেষ নয় তার মানে কি এটা অসম্পূর্ণ যখন এটাকে আমি এর সঙ্গে মিলে অর্থ প্রকাশ করতেছি তখন কিন্তু অর্থ হচ্ছে তার মানে এইটা কিন্তু এইটার উপরে কি হয়ে আছে নির্ভরশীল হয়ে আছে তাহলে এটা কি এটা নির্ভরশীল ক্লোজ আর নির্ভরশীল ক্লোজ মানে কি সাবোর্ডেড ক্লোজ নির্ভরশীল ক্লোজ অন্য উপরে নির্ভরশীল হয়ে আছে কিন্তু ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ দেখো ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ এটা কিন্তু স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করবে আমরা যদি এই সেন্টেন্স থেকে ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ বাদ দিয়ে ভিন্ন করে লিখি আমরা যদি লিখি ইউ উইল প্রসপার ইন লাইফ দেখো এটা কিন্তু ফুল স্টপ দেওয়া যাবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা সেন্টেন্স একটা ক্লোজ তার মানে কি এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ স্বাধীন ক্লোজ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এটা হচ্ছে কি সাবোনেট ক্লোজ বা পরাধীন ক্লোজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ একইভাবে দেখো উই রিড সো দ্যাট উই মে লার্ন এই সেন্টেন্স এর দুটি অংশ আছে একটা হচ্ছে উই রিড একটা হচ্ছে সো দ্যাট উই মে লার্ন এখন দেখো এ অংশ একটা সাবজেক্ট আছে সেটা কি উই निर्भरशील पार्बो ना আমি কিন্তু ফুল দিতে পারবো না কারণ এটা কিন্তু সেন্টেন্স হয় নাই সো দ্যাট উই মে লার্ন আমাদের কথা সম্পূর্ণ হয় নাই কথা কিছু বাকি আছে তার মানে এটা সম্পূর্ণ নয় 
তার মানে এটা কি ক্লোজ এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে যে ক্লোজ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতেছে যেমন এইটা এবং এইটা এই দুটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর যে ক্লোজ তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য প্রিন্সিপাল ক্লোজের উপরে নির্ভরশীল হতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তিন নাম্বার সেন্টেন্স দেখো দা বয় হু কেম হিয়ার স্টাডি ইজ মাই ব্রাদার এখানে হু কেম হিয়ার স্টাডি এইটা কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এখানে who came here yesterday eight is subordinate clause কারণ কারণ কি দেখো এটা সাবঅর্ডিনেট পার কারণ হচ্ছে যদি আমি এই অংশটুকু সেন্টেন্স থেকে পৃথক করি আমাকে শেষে কি দিতে হবে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দিতে হবে এটা ইন্টারগ্রেট সেন্টেন্স who came here yesterday কে গতকাল এখানে এসেছিল প্রশ্ন তো সেন্টেন্স তো তার মানে কি কি চিহ্ন দিতে হবে এই যে ইন্টারগ্রেট চিহ্ন তাহলে এই চিহ্ন মানে কি কথা সম্পূর্ণ নাকি অসম্পূর্ণ অবশ্য অসম্পূর্ণ তার মানে এটা কি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ যখন দেখো এ অংশটুকু আমি দাবয় এবং ইজমাই ব্রাদারের পূর্বে মাঝখানে ঢুকে দিয়েছি দাবয় এবং ইজমাই ব্রাদার এই অংশ এবং এ অংশের মাঝখানে যখন এটা ঢুকে দিয়েছি তখন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অর্থ সম্পূর্ণ এখন কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন দেয় নাই কিন্তু দেখো দাবয় ইজমাই ব্রাদার এইটুক এবং এইটুক অংশ মিলে কিন্তু কারণ এই অংশটা যদি সেন্টেন্স থেকে পৃথক করি দা বয় ইজ মাই ব্রাদার এটা যদি পুরো সেন্টেন্স থেকে পৃথক করি সেন্টেন্স কিন্তু সম্পূর্ণ হবে তার মানে দা বয় ইজ মাই ব্রাদার এটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর মাস্টার যেটা ঢুকেছে হু কেম হিয়ার এসটা এটা কি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এখন তিনটা সেন্টেন্স এইভাবে লেখার কারণ কি কারণটা দেখো প্রথম সেন্টেন্সে প্রথম সেন্টেন্সে যেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এটা কিন্তু সেন্টেন্সের শুরুতে ছিল দেখো এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ সেন্টেন্সের শুরুতে প্রিন্সিপাল ক্লোজ শেষে কিন্তু এখানে প্রিন্সিপাল ক্লোজ শুরুতে সাবঅর্ডিনেট শেষে দেখো এখানে প্রথমে সাবঅর্ডিনেট এরপরে প্রিন্সিপাল কিন্তু এখানে প্রথমে প্রিন্সিপাল পরে সাবঅর্ডিনেট কিন্তু তিন নম্বর সেন্টেন্সে কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লোজের মাঝখানে সাবঅর্ডিনেট আর এই তিনটি সেন্টেন্সই কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তোমরা তো জানো যে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স কয়েক প্রকার তিন প্রকার সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন কি হয় একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এই যে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এই যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ তিনটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখন এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে তিনটি জায়গায় প্রিন্সিপাল বা সাবঅর্ডিনেট থাকতে পারে অর্থাৎ প্রথমে সাবঅর্ডিনেট থাকলে পরে প্রিন্সিপাল কিন্তু প্রথমে প্রিন্সিপাল থাকলে পরে সাবঅর্ডিনেট আর যদি মাঝখানে সাবঅর্ডিনেট থাকে তাহলে দুই পাশে যে দুটো অংশ থাকবে সেটা দুটি অংশ মিলে হয় যেন প্রিন্সিপাল ক্লোজ একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে তিনটি জায়গায় প্রিন্সিপাল বা সাবঅর্ডিনেট থাকতে পারে এখানে একটা বিষয় মনে রাখো সেটা হচ্ছে এই যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এটা সহজে চিনার একটি সূত্র আছে সূত্রটা কি সেটা হচ্ছে এই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আমাদের যে সাবঅর্ডিনেট অংশটুকু এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ গুলো কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দিয়ে শুরু হয় নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা ফ্রেজ বলতে পারো সেগুলো দিয়ে শুরু হয় যেমন শব্দ বা ফ্রেজ গুলো কি কি সকল ডাবলে চোয়ার্ড ডাবলে চোয়ার্ড কয়টা নয়টি আমি এর আগে অনেকটা ক্লাসে ব্যাখ্যা করেছি ডাবলে চোয়ার্ড হচ্ছে কয়টি নয়টি ডাবলে চোয়ার্ড নয়টি এর সঙ্গে কি সিন্স অ্যাস ইফ দো অল দো that so that so dot dot that etc এগুলো দিয়ে যে ক্লোজ শুরু হয় সেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আর ডাবল এচ আর নয়টি কি কি হু হুইজ হোয়াট হোম হুজ প্রথম পাঁচটা হু হুইজ হোয়াট হোম হুজ পরের চারটা হয়েন হয়ার হাউ হোয়াই এই নয়টা ডাবল এচ আর সিন্স অ্যাজ ইফ দো অল সব সময় এই যে নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজ বলতে পারো এগুলো দিয়ে এই নির্দিষ্ট ওয়ার্ড বা ফ্রেজ দিয়ে সব সময় সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ শুরু হবে একটা সাবঅর্ডিনেটের সঙ্গে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল দেখো এখানে সাবঅর্ডিনেট এটা প্রিন্সিপাল 
এখানে সাবঅর্ডিনেট এটা প্রিন্সিপাল এখানে সাবঅর্ডিনেট হলে দুই পাশে দুটো অংশ মিলে প্রিন্সিপাল এখানে আরেকটা কথা মনে রাখবা যেটা তোমরা স্টুডেন্টরা মাঝে মধ্যে ভুল করো নবম দশম শ্রেণী বা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী স্টুডেন্টরা কমপ্লিটিং সেট স্কয়ার সময় তোমরা মাঝে মাঝে একটা কমা বসবে কি বসবে না একটা অহেতুক ঝামেলায় পড়ো ঝামেলায় পড়ো দেখো যদি প্রথমে সাবঅর্ডিনেট পরে প্রিন্সিপাল মাসখানে কমা দিতে হবে দেখো এখানে কমা আছে প্রথমে সাবঅর্ডিনেট পরে প্রিন্সিপাল মাসখানে কমা দিতে হবে কিন্তু প্রথমে প্রিন্সিপাল পরে সাবঅর্ডিনেট এখানে কিন্তু কোনো কমার প্রয়োজন নেই কমা দিলে ভুল কমা দিলে সেন্টেন্স ভুল আবার শোনো রিপিট করছি সাবঅর্ডিনেট প্রথমে পরে প্রিন্সিপাল মাসখানে কমা হবে কিন্তু প্রথমে প্রিন্সিপাল পরে সাবঅর্ডিনেট মাসখানে কমা হবে না আর দুই পাশে প্রিন্সিপাল মাসখানে সাবঅর্ডিনেট হলে তো কমার প্রশ্নই আসে না কারণ এখানে হু দাবয়ের পরিবর্তে বসছে দাবয়ের প্রোনাউন হচ্ছে এখানে হু এখানে কোনো কমার প্রয়োজন নেই তাহলে আশা করি ক্লোজ যে তিন প্রকার অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এই প্রিন্সিপাল সাবঅর্ডিনেট নিয়ে তোমাদের ঝামেলাগুলো দূর হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ তোমরা যদি ক্লাসটি দেখো তাহলে অবশ্যই ঝামেলা দূর হবে পরবর্তী ক্লাসে আবার ক্লোজ এর নতুন কোন বিষয় নিয়ে আমি হাজির হব ইনশাল্লাহ তখন পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম